통해서 어떤 그 완전히 아무런 처리가 되지 않도록 과학자 데이터들이 어떤 소리가 나는지를 연구했습니다. In the article in the proceedings, there's a lot of scientific details which I will omit in this presentation. 그 책에 보시면 논문이 인용돼 여러 가지 논문들이 인용이 돼 있는데 그 내용들도 프레젠테이션에 포함이 될 겁니다. To so basically about data certification, it's something that we see everywhere: microwaves, vending machines, electronic clocks, metro gates. 이런 실용적인 데이터는 어디에서나 존재를 하고 자판기나 뭐 전자레인지 이런 것들에서도 얻을 수 있고 데이터 전송 하드웨어 그리고 지하철 게이트에서도 얻을 수 있습니다. Its practical purpose is to notify an action in an intelligible way to transfer an information to the listener. 실제적인 목적은 능동적이거나 혹은 소독적인 관객들이 이해할 수 있는 방법들로 정보를 전달하는 것입니다. With this mechanism in mind, uh, we can in principle think of sonification in a scientific uh, manner for reading data or for understanding uh, not as an image but as sound. 이 메커니즘을 염두에 두시고 흥미로운 결과를 얻을 수 있는지 혹은 없는지를 생각하시면서 과학적인 데이터를 음악화시키는 소니피케이션을 집중해 주시기 바랍니다. So we use the ear instead of the eye as a sensory organ. 여기서 중요한 건 눈을 사용하는 것이 아니라 귀를 감각 기관으로 사용하는 것입니다. But in fact, the process does not necessarily require more treatment or more difficult thinking. 이런 결과를 위해서 일반적으로 사용하는 방법보다 더 많거나 혹은 더 작은 작업들이 필요한 건 아니에요. It only requires a different way of thinking and a different set of conventions for interpretation. 단지 이 결과를 처리하기 위해서 조금 다른 방법과 다른 접근 방식이 필요한 거죠. Well, when we speak about data certification in art, then we don't have at all the same kind of conventions uh, than certifying data for practical purpose. 예술적인 관점에서 데이터의 소니피케이션을 생각을 해보면 소니피케이션을 위해서 데이터를 소화하기 위한 별도의 프로세싱이 필요하지는 않습니다. Because artistic language goes far beyond a pragmatic share of information as it touches some emotional spheres of the human psyche, let's say. 예술은 인간의 감정을 만지는 작업이기 때문에 이런 실용적인 정보의 범주를 벗어나는 거죠. But data do not carry emotions, but only its interpretation. 중요한 건 데이터가 감정을 전달하는 게 아니라 해석이 감정을 전달하는 것입니다. Let's take as an example Kate Bush, who wrote the song uh, "Bye." So the listener experience is not focused on the thing that oh, she used the pi decimals to write her song. 그 케이트 부시가 파이 키 아인데요. 그거를 부를 때 사람들이 이 사람이 이 곡을 작곡하기 위해서 십진법을 사용했다는 것에 절대 초점을 맞추지 않겠죠. So the song may evoke individual listener sense of wonder of uh, the infinity of the decimals, but not by itself. 그이 곡은 물론 근본적으로 사람이 숫자의 무한함에 마주칠 때 경이로움을 불러 일으킬 수도 있지만. 파이 그 자체에서 경이로움이 일어나는 건 아니죠. One of my statements here is that depending on the purpose of the practice, whether it is, it is aimed for science or for art, it's always based on a preconception of what we expect as a result. 목적에 따라서 과학이 목표 아니 과학의 목표든 예술의 목표든 사람이 받아들이는 것에 따라서 전부 다 달라집니다. So scientists expected to find the Higgs boson in the mountain of data resulting from CERN collisions, so they filtered it out and they actually found what they uh, needed to find exactly where they expected it to find. 과학자들은 그 CERN, CERN인데요. CERN의 그 어, 충돌에서 펜타바이트에서 힉스 입자를 발견했다고 생각을 했었는데 So now my question is, what do people expect when I say that we sonify data from particle physics collision. 이들이 자신이 원하는 일부 영역을 강조하고 얻기 위해서 데이터를 필터링 하는 거죠. Do you expect a soundtrack from a sci-fi movies from the 80s? 이런 소리 들으면 사람들이 뭐 80년대 동상과학 영화의 OST라고 생각할 수도 있고 Do you expect some kind of unidentifiable harsh noise? 
혹은 이 소리를 들었을 때 내가 알수 있는 그냥 소음이라고 생각할 수도 있고요. Do you expect the sound of God, maybe? 어쩌면 하나님의 소리, 신의 소리라고 생각할 수도 있습니다. Maybe all of it at once. 혹은 이 모든 것들을 한꺼번에 느낄 수도 있고요. So, um, with the use of communication channel that is not symbolic language, one can touch people in different ways. 상징적 아, 상징적인 언어가 아닌 의사소통 채널을 사용해도 다른 사람에게 감정을 전달할 수 있습니다. We are talking about doing science through hearing science, but bringing some understanding of one point of view of one dimension that one can imagine from science. 소리를 통해서 과학을 나타내는 것이 중점이 아니라 과학을 우리가 이해할 수 있는 방법으로 가지고 오는 것이죠. Man can evoke some moments of reflection, like when thinking about the infinity of the universe, for example. 예를 들어서 음악은 우주의 무한한 본성을 더잘 이해할 수 있는 수단이 될 수도 있습니다. So, as a first example, when we talk about data solidification, comes from NASA. They released a massive amount of sounds collected from space. 그 과학이 소니피케이션에서 얘기를 할때 가장 먼저 사용하는 예시가 바로 여기 지금 보이시는 나사가 우주에서 수집한 방대한 양의 데이터를 공개한 것을 예로 드는데요. Maybe you learned at school that there is no possible sound propagation in space. 우주에... Because, oh, sorry. We, it's, oh, we can record only electromagnetic fields in some frequency range that is far above what human can hear. 우주에서는 음의 전파가 불가능하죠. 그리고 인간이 들을 수 있는 주파수보다 훨씬 더 높은 전자기장파만 존재합니다. So there is a compulsory step of interpretation between what we acquire and what we render as audible for the world. 네, 보로 데이터를 획득한 후에 이를 청각과 사람이 들을 수 있는 그 단계로 변화시키는 사이, 그 단계 사이에는 해석이 반드시 필요합니다. One can hear the sounds of planets, of satellites, of stars, maybe some galaxies. But, uh, and as an example, this represents uh, a mapping in time of a recorded plasma activity that is mapped into a frequency. When the probe Phila from Rosetta, maybe you know about it, landed on the Churi carpet, some popular reports indicated that the scientists could have been surprised by a very strange sound. 그 로제타에서 온 탐사선 필레가 추리 해성에 착륙했을 때 과학자들이 뭔가 소리를 들을 수 있었다는 그 사실에 굉장히 놀랐대요. So technically speaking, the probe recorded some electromagnetic waves that had been translated to sound. 엄밀히 말하면 탐사선은 인간이 귀가 들을 수 있는 주파수로 변환된 전자기파를 기록한 것입니다. So that will be the first sound example. Can you? Yeah. 이게 첫 번째 이제 그 소리를 한번 들어보실 건데요.
what does this music say at that time? Does it show that there is some unusual electromagnetic activity? Is it, or maybe something personal about the composition of this comet? 이 소리를 처음 들었던 과학자들은 과연 이 소리가 어떤 것이라고 표현을 했을까요? 해성에서 방출되는 특이한 전자기 주파수라고 생각을 했을까요? 혹은 해성 자체 내에서 내는 그냥 단순한 소리라고 생각을 했을까요? Is it some sort of genotype signature uh, of this particular object and every uh, other object will have its own signature that we can recognize from one of the other? 이 소리는 이 행성만이 갖고 있었던 걸까요? 그럼 다른 행성들은 다른 소리를 가질까요? 과연 이 사람, 아, 이 행성들은 자신의 고유한 소리들을 갖고 있는 걸까요? Maybe you know this book. Uh, Douglas of Stutter draws similarities and analogies between genes and music. The idea is supported that in a, we have a repetition in the genetic coding just as we could have in music, in the score of music, which is a sequence of notes. 그 더글라스 호프 스타터라는 사람이 유전자, 사람의 DNA, 유전자와 음악 사이의 유사점을 사용해가지고 음악적 구성과 DNA 서열의 반복을 통해서 음악을 만들었습니다. Therefore, a music score can be created from the transposition of this DNA sequence to music. 